ஹாய் வெல்கம் டு த சேனல் எனக்கு தெரிஞ்சது இன்றைக்கி வந்து ஒரு விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் வித் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபீஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் சொல்ல ஹாய் அவ்வா அவ்வா சொல்லிடு பட்டோ பொங்கல் வந்து எப்பவுமே நான் ரெண்டு டைப்பில் செய்வேன் ஒன்று வந்து அரிசி பருப்புலாம் வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் தாளிச்சு போடுறது இன்னைக்கு கொஞ்சம் போர் அடிச்சு தான் அதனால எல்லாமே தாளிச்சு தண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ அரிசி சேர்க்க போகிறேன் அரிசியும் பருப்பும் ஒரு கப்பு மூணு கப் தண்ணி வைப்பேன் அண்ட் ஒரு கப்பில் வந்து முக்கால் கப் ரைஸ் அண்ட் கால் கப் அளவுக்கு பருப்பு எப்பவுமே நீ எல்லாமே சேர்த்துட்டு கடைசியாக கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து விசில் வச்சிங்கன்னா நெய்யோட வாசம் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ நெத்தன் கொடுக்கலான்னு சொல்லி சைட் டிஷ் வந்து அதுக்கு தேங்காய் சட்னி தான் செஞ்சேன் இன்றைக்கி நெத்தன்லாம் இப்போ நல்லா அவனுக்கு தெரியுது நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு டோர் கிட்ட போய் நின்றுட்டு வெளில கூப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்லி கேட்குறான் சரி கொஞ்சம் அவனுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல்லி பால்கனியில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அப்படியே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்ருந்தேன் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணா பால்கனியில் சரி பேர்டு பேர்டு எங்கேம்மா இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது பேர்டு எங்கே வரும் அங்கே வருமா சரி ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் வந்து குழந்தைங்க நிறைய நேரம் தூங்க மாட்டாங்க ஒரு மினிமம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் தூங்குவாங்க நான் நித்தனுக்கு வந்து அது ரெண்டு டைமாக ஸ்பிளிட் பண்ணி தூங்க வைப்பேன் நைன் டு நைன் தேர்ட்டிக்குள்ளே நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு ஒரு லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் போல் தூங்கிடுவாங்க மறுபடியும் வந்து ஈவினிங் ஒரு வாட்டி தூங்க வைப்பேன் ஸோ அவனை தூங்க வச்சுட்டு அடுத்ததான் நைட்டே வந்து பச்சை பயிர் ஊற வச்சுருந்தேன் மொளை கட்டுறதுக்காக அது நல்லா தண்ணி வடிச்சுட்டு ஒரு க்ளீன் டவல்லையோ இல்லை ஒரு துணிலையோ வந்து அதை கொட்டி நல்லா டைட்டாக கட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுடுங்க இது வந்து பச்சை பயிருன்னு கிடையாது நீங்கள் உழுவல் இல்லைன்னா கொள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது கேழ்வரகு கம்பு எதுனாலும் இந்த மாதிரி மொளை கட்டி வச்சிங்கன்னா நல்லா முளைக்கும் அந்த ஒரு மாதிரி ஊற வச்ச வாசமும் புளிச்ச வாசம் மாதிரி இருக்கும் அதுவும் வராது ஸோ இதை நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா வந்து முளைச்சதை சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ்க்கும் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக வந்து இன்றைக்கி மாவு அரைக்கணும் கொஞ்சம் தோசை மாவு அதுக்காக நார்மலாக அரைக்காமல் இன்றைக்கி வந்து பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் யூஸ்வலாக வந்து நாலு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் உளுந்து சேர்ப்போம் அந்த நாலு கப் ரைஸில் ஒரு கப் வந்து பட்டாணி சேர்த்துக்கணும் அதுதான் வந்து அளவு நான் ராகிக்கும் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ வந்து நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற லிங்க்காக நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இதை அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்ததாக வந்து நம்ம லன்ச் செஞ்சிடலாம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சொன்ன மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது போராக இருந்தது ரெகுலரான ரெசிபி சமைக்க ரொம்ப கடுப்பாக இருந்தது அதனால் இன்றைக்கி நானும் பட்டர் சிக்கனும் செய்யலான்னு நினச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு நானூறு கிராம் மைதா அதில் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் அது நாட்டு சர்க்கரை அதனால தான் அந்த கலரில் இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் வெள்ளை எள் சேர்த்தேன் உங்கள் கிட்டே கருப்பெல் இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி பசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து சாஃப்டாகவே பசைஞ்சிக்கோங்க இது நீங்கள் தேய்க்கிறதும் வந்து மடித்து தேய்க்கணும் அந்த மாதிரி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இல்லை நீங்கள் பிளெயினாக உருட்டி நார்மலாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் அடுத்ததான் வந்து பட்டர் சிக்கனுக்கு நான் ஒரு நானூறு கிராம் அளவுக்கு ப சிக்கன் வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு அதுக்கப்புறம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் வச்சிடலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் மேரினேஷன் நம்ம வந்து அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம்
இப்போ அடுத்த வந்து செகண்ட் டைம் மேரினேட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் காரத்துக்காக கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் அடுத்ததாக கரம் மசாலா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்தது வாசனைக்காக வந்து நான் இன்றைக்கி கசூரி மேத்தி சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு கடையிலையும் கிடைக்கும் பட் இது வந்து வீட்டில் செஞ்சது காய வச்ச வெந்தய கீரை அதை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் அடுத்ததாக ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கடைசியாக வந்து நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டது கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது அதனால் நான் இப்போ கொஞ்சம் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் அதோடு விட்டுடலாம் இது வந்து இந்த மாதிரி தயிர் சேர்த்து கலந்து நீங்கள் ஒரு நாள் அளவுக்கு கூட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே ஆகாது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஊறுதோ அந்தளவுக்கு சிக்கன் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சிக்கன் இந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இதே மசாலா பன்னீர்லேயும் செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது ஊறட்டும் நம்ம அடுத்தது வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தாங்க இது டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் மசாலா வந்து ஒன்றுமே இல்லை இன்னைக்கு நானூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்காக வந்து ரெண்டு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் வந்து முந்திரி வந்து ஃபஸ்ட்டே ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு முந்திரி இருக்கும் சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வந்து நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நித்தின் தூங்கிட்டு தான் இருக்கான் இன்னும் அவன் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே நான் வந்து லஞ்ச் செய்யணும் எழுந்ததும் அவன் பசியோடு எந்திரிப்பான் எப்போவுமே குழந்தைங்க வந்து மூணு மீல்ஸ் ரெண்டு ஸ்நாக் வந்து கண்டிப்பாக கொடுங்க அந்த ரெண்டு ஸ்நாக்குக்கு நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் இல்லைனா வந்து வேக வச்ச வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபிங்கர் ஃபுட் மாதிரி கொடுக்கலாம் சீஸ் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் தான் நான் கொடுக்குறேன் நட்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் நட்ஸில் லட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சு கொஞ்சம் பொடியாக கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க பசங்கள் தூங்க வைக்கிறதும் அதே மாதிரி தான் இப்போது மத்தியானம் தூங்கி எழுந்திரிச்சான்னா அடுத்து வந்து அவனை கொஞ்சம் நேரம் விளையாட வச்சுட்டு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு விளையாட வச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸ் கொடுப்பேன் அது சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா ஏழு மணிக்கு முன்னாடி அவனை நான் தூங்க வச்சு எழுப்பிடுவேங்க ஏழு ஏழரைக்குள்ளே ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் சாப்பிட்டு விளையாடிட்டு ஒரு பத்து மணிக்கு தூங்குவான் அப்போ தான் அதுக்கும் மேலே நம்ம குழந்தைங்களை தூங்க விட்டுட்டோன்னா அவங்க வந்து நைட் ரொம்ப லேட்டாக தூங்குவாங்க இப்போ வந்து இங்கேயும் லாக்டவுன் பத்தாயிரம் கேசஸ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப சீக்கிரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எப்போ சொல்யூஷன் வரணும் இதுக்கு தெரியல ஏதோ வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு நான் சமைச்சிட்ருக்கேன் இதோட கடைசி சிக்கனும் காலி ஆகிடுச்சு கடைக்கும் போல இங்கே காட்லின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட் இருக்கு அதில் தான் வந்து மசாலா ஐட்டம் மளிகை ஐட்டம்னு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து இந்தியன் பாகிஸ்தானி ஸ்டோர் ஸோ நம்ம ஊர் அரிசி அதெல்லாமே கிடைக்கும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்தப்புறம் நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் காமிக்கிறேன் சிக்கன் இப்போ வந்து ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு நான் அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டிருக்கேன் ஒன்றும் ட்ரை ரோஸ்ட் மாதிரி தான் கொஞ்சம் நேரம் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சிம்மில் வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயே வந்து சிக்கன் வெந்துடும் நம்ம கிரேவியில் போட்டு வேக வைக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை இப்போ நல்லா வந்து வெந்துருச்சு நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே பேனில் நம்ம கிரேவி அடுத்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு வெங்காயம் வந்து ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கிரேவிஸ்க்கு ஃப்ரைக்கெல்லாம் வந்து நல்லா பொடியாக சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது மசாலாவோட சேர்ந்து நிற்கும் இல்லைன்னா தனித்தனி பீஸஸாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம கரம் மசாலா சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் பட்டல் அவங்க மேலக்காக சேர்க்கலை உங்களுக்கு வேணும்னா இதிலே கூட சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா சேர்க்காமல் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா வணங்கட்டும் 
அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி முந்திரி பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேஸ்ட் வந்து நல்லா கொதிக்கணுங்க நல்லா கொதிச்சு சைடெல்லாம் வந்து விட்டு வரணும் எண்ணெய் தனியாக மிதக்கும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மற்ற ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வணங்கட்டும் இதெல்லாம் செய்கிற டைம்லேயே வந்து நான் வீடும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பாத்திரமும் தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன் தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டோம்னா நம்ம கிச்சன்லேருந்து கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ நல்லா வந்து கொதிச்சு வந்துருச்சு நான் இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி சிக்கனில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஸோ கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக கொஞ்சம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் கலருக்காக கொஞ்சமாக கரம் மசாலா அப்புறம் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்காக கடைசியாக மஞ்சள் தூள் எல்லாம் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டு வணக்கிக்கோங்க இப்போ கிரேவி ஆல்மோஸ்ட் ரெடியாகி சுண்டி வந்துருச்சு அடுத்ததாக வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம் க்ரீம் வந்து நல்லா சுண்டை காய்ச்சின பால் இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாரும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க சேஃபாக இருங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போகாதீங்கன்னு நம்ம இந்தியாலேயும் வந்து அதிகமாக இப்போது ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க மருந்து கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் இந்த நிலமை கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் ஸோ நம்ம அடுத்ததாக வந்து கொஞ்சம் கஸ்தூரி மீட்டி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுடுங்க கொஞ்சம் பிளெண்ட் ஆகட்டும் ஆனதும் நம்மளோட கிரேவி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதில் கசூரி மேத்தி வந்து ஆப்ஷனல் தான் சேர்த்துக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பாக பட் அது சேர்த்திங்கன்னா ஒரு வாசனை இருக்கும் அந்த வாசனை வந்து நம்ம கடையில் செஞ்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த ஒரு ஸ்மெல் அதில் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கடைசியாக வந்து இதில் ஒரே ஒரு குட்டி பீஸ் ஆஃப் பட்டர் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட பட்டர் சிக்கன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்க நல்லா இருக்குல்ல சாப்பிடவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நானோட நீங்கள் இதுக்கு நான் மட்டும் இல்லை கீ ரைஸ் இல்லைனா ஜீரா ரைஸ் எல்லாமே செய்யலாம் ஸோ நான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு போர்ஷன் எடுத்து நார்மலாக சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிக்கிட்டேன் பட் கொஞ்சம் திக்காக சப்பாத்தி அளவுக்கு மெல்லிசா தேய்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் திக்காக தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைட் போட்டதும் பபுள்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி போட்டுட்டு இன்றைக்கி வந்து நான் பட்டர் சேர்க்க போகிறேன் பட்டர் அதுக்கப்புறம் அதுலேயே கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின பூண்டு அடுத்ததாக கொஞ்சமாக புதினா தூள் சேர்த்துருந்தேன் நீங்கள் கொத்தமல்லி கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வேக வச்சுக்கோங்க சீக்கிரமாக வெந்துடும் நல்ல ஹைல வச்சு செய்யுங்க இல்லைனா வந்து ஹார்டாகிடும் சாஃப்டாக வராது ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன இது க மிக்சர் இது தான் பட்டர் அப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு புதினா காஞ்ச புதினா தூ ரொம்ப சாஃப்டாக வந்தது செம டேஸ்ட்டாகவும் இருந்ததுங்க நீங்களும் போர் அடிக்கும்போது இது எப்போவுமே சாப்பிட்றது ஹெல்தி நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ ஏன்னா மைதா நீங்கள் போர் அடிக்கும்போது என்னைக்காச்சும் ரொம்ப நமக்கு கடுப்பாக இருக்குது இந்த மாதிரி லாக்டவுனில் வெளியவும் போக முடியாது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாதப்ப இந்த மாதிரி ஏதாவது சமைச்சு சாப்பிட்டு தான் நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பிக்கிறதுக்குமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சதும் நித்தின் வந்து விளையாடிட்டு இருக்கான் 
இப்போ வந்து இங்கே சம்மர் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சிங்க நல்லா ஆஃப்டர்நூன் டைமில் வந்து வெயில் அடிக்குது சூடாகவும் இருக்குது மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வந்து வெளில போய் நிற்க முடியாது குளிரும் ஆஃப்டர்நூன் டைமில் ஓகேவாக இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணி விளையாடி முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சி டீ டைம் வந்துடுச்சு ஸோ எங்களுக்கு டீ வச்சுட்டு நித்தினுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்நாக் வைக்கலான்னு சொல்லி இந்த ஃப்ரூட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து பாதி வந்து ஆல்ரெடி முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு முடிஞ்சது அதனால் பாதி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் நல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து கூலிங் போன அப்புறம் தான் அவனுக்கு கொடுப்பேன் நைட் டின்னருக்கு பிரச்சனை இல்லை கிரேவியே மிச்சம் இருக்குது ஸோ ஜீரா ரைஸ் மட்டும்தான் வைக்க போகிறேன் இது வந்து நம்ம ஊர் தர்பூசணி மாதிரி ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஆனால் வந்து வெள்ளரி பழம் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு க்ரீன் கலர்லேயே தான் இருக்கும் பட் ஷெல் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் நம்ம த கிர்னி பழம் இல்லைனா வெள்ளரி பழம் வந்து நீங்கள் ஸ்பூனில் எடுத்தாவே வந்து சாஃப்டாக வந்துடும் அந்தளவுக்கு இது சாஃப்டாக இருக்காது நீங்கள் ஒரு திக்கான லேயர் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்றைக்கி அவனுக்கு இது தான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அவன் வந்து கட் பண்ணி பீஸா கொடுத்தா சாப்பிடல ஸோ ஸ்மூதி மாதிரி தான் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் இதில் நீங்கள் தண்ணி சக்கரை எதுவுமே ஆட் பண்ணி தேவையில்ல ஜஸ்ட்டு பீஸஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அரைச்சி கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துருந்துன்னு வந்து தூங்க வச்சுட்டா மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கொஞ்சம் குக்கீஸ்லாம் தீந்து போனதுனால சத்து மா பிஸ்கெட் பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணேன் இதோட ரெசிபியும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்காக கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் எல்லா ரெசிபீஸும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நைட் டின்னருக்கு வந்து நான் ஜீரா ரைஸ் தான் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி அது வெறும் நெய் போட்டு சீரகம் கேஷூஸ் தாளிச்சுட்டு அரிசி வந்து விசில் வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் பட்டர் சிக்கனுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது எல்லாமே நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக என்னோட வீடியோ மீட